はいどうもうずです、えー、今日はちょっと朝早くから動画撮ってるんですけれども、えー、昨日2020年3月2日に、えー、ファイナルファンタジー7リメイクの体験版が配信されました、まあ、ツイートとか見ててもね多くの方がプレイしたみたいなのでプレステ4を持ってる人ね、えー、動画見てる皆様もすでにもう体験されてると思うんですけれども、えー、簡単な感想を言いたいと思いますまあ、よかったね。なんかね、ツイートとか見ててもみんなほとんどすごい懐かしいとか感動したとかそういうね、コメントが多かったんですけど、まあ、体験版の時点だと、いや、すごいいいですね。<笑>よかった。いや、良いよ。まあ、グラフィックがいいのは、もうちょっと先にね、紹介とかで見てたから分かってはいたんですけど、実際それが自分で操作する画面で動いている中、すごいレベルで作り込みでで音楽がまたいいですよね原作の曲にアレンジが加わったすごい綺麗なかっこいい曲で結構心配されてた方が多かったアクションゲームのようになった戦闘でも決して操作が複雑なんではなくて基本的には四角ボタンだけで攻撃していけるで三角ボタンでキャラ固有の技が出せるっていう、まあ、クラウドの場合は戦闘タイプの切り替えっていうものになるんですけどすすごいバランスよくできてるる気がするでキャラクターの切り替えをする時にはその戦闘シーンが1回こうストップモーションがかかるっていうすごいなんかよく考えられてる作り、まあ、これ体験版遊んで本当にね製品版への期待値が高まりましたね<笑>遊んでない方はぜひ、えー「ファイナルファンタジー7リメイク」今ねダウンロードできますので、えー、試してみてくださいで私は体験版の方は難易度の方をノーマルでプレイしたんですけれども、えー、ノーマルはかなり歯ごたえがありましたね最初の方はね、チュートリアルみたいな感じで簡単に戦っていけるんですけど、今回の体験版は、一番真っ黄路、爆破作戦っていう、最初のミッションを体験できるんですが、そこのボスに、サソリみたいなね、ロボット出てくるんですよ。それが結構ね、強くて、だいぶ時間がかかっちゃいました。だから、ストーリーだけ進めたいっていう方は、私そうなんですけど、そういう方は、まあ、もしかしたらちょっと、イージーで遊んだ方が、すんなりいけるかもしれないです。で、ノーマルは結構ちょうどいい歯応えで遊べそうなので、まああんまり簡単すぎるのは嫌だよっていう方はノーマルがちょうどいいかも。だからハードは結構難しそうだね。うん。やり込みたい人用だろうね。ただ、戦闘の方もただのアクションっていうわけじゃなくて、アクティブタイムバトルの仕様をしっかり使っていて、キャラクターのゲージの方が溜まると、必殺技や魔法アイテムが使えるっていう FF らしい仕様も使ってるので、で、その時にはしっかりね、戦闘が止まりますので、まあ、完全にずっとアクションで流れるっていうものじゃないのでえそのあたりも安心して遊べると思いますはいそんな FF7 リメイクですがえ昨日夜あの娘と一緒にねプレイした実況動画の方がゲームチャンネルの方に流れてますのでそちらの方も自分でちょっとプレイする時間がないとかいう方はえご覧いただければ FF7 リメイク雰囲気伝わると思いますえぜひご覧いただけるとありがたいですはいえ今回は FF7 リメイク体験版を遊んでみての感想、すごい良かったと。<笑>これだけね、作り込んでるからね、ちょっと、なんだろう、ディスクが分かれるっていうのも、まあ、仕方ないんかなって納得しちゃうかもしんない。はい、えー、今回はゲームの話をしましたけれども、えー、普段はいろんなガジェットの紹介、カメラの話などもよくやってるチャンネルになります。えー、いろいろな話をやってる動画なんですが、えー、気になっていただけた方は、ぜひ他の動画もちらっと見ていただいて、えー、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。そそそうそうそうあのプレイしててキャラクターがやっぱり良かったね掛け合いがねあのクラウドとバレットの掛け合いとかもう本当にバレットがなんかお茶目さんでねかあの体がすごいいかつくて右手にねなんかこうバルカン砲みたいなのもつけてるおじさんなんだけど会話の中ですごいなんか笑えるようなものがあったりうんなんかそういう掛け合いとかもすごい楽しみですねだから FF7 体験してた人はそういうところを見るの楽しいし初めてプレイする人はその物語の奥深さと FF7 の世界の美しさそういったものも味わえて、うん、すごいいい形になりそうですね。